Guten Tag, Frau hader kühnel herzlich Guten willkommen Tag, in unserer Wählbar. Stein. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Und Sie sind nicht geimpft. Ich habe Ihnen heute ein Testzertifikat mitbekommen. Ich denke, dass ob man geimpft ist oder nicht, das ist eine höchstpersönliche Entscheidung. Und das Ergebnis meiner persönlichen Abwägungserscheinung, Entscheidung möchte ich Ihnen nicht mitteilen. Ist ja auch ein Politikum in Ihrer Partei. Ist auch ein ne? Politikum. Wenn Sie da für uns mal reinschauen in den Spiegel. Was sehen Sie da für eine Person, Frau hader -Kühnel? Also ich sehe mich da mit all meinen Ecken und Kanten, die ich sicherlich habe. Ich sehe jemanden, der immer noch gerne in den Spiegel schaut und der das auch gerne in 30 Jahren noch tun würde. Und deshalb mache ich das, was ich mache. Sie haben gerade gesagt, wenn Sie in den Spiegel gucken, sehen Sie eine Frau mit Ecken und Kanten. Wie kann man denn bei Ihnen anecken? Naja, ähm, indem man äh, andere politische Meinungen vertritt, indem äh, man sich mehr... kriegen? Nein, aber wir würden eine Diskussion bekommen. Ich habe zum Beispiel, ich habe sehr viele linke Freunde früher gehabt. Leider äh, haben die sich aber dann abgewendet. Ähm, von daher ist hier im Nachhinein die Frage, ob es Freunde waren. Einfach, weil ich das gemacht habe, was ich mache. Und können Sie das nicht nachvollziehen, dass... Ähm Ihre früheren linkeren Freunde, wie Sie sie nennen, von vielem, was in der AfD gesagt wird, so abgestoßen sind, dass Sie sagen, das überschreitet Grenzen? Oder finden Sie, die sind zu intolerant, Ihre abweichenden Meinungen zu ich ertragen? Finde, die sind zu intolerant, weil Sie mich seit langer Zeit kennen und wissen, ich bin kein Nazi. Frau Hader-Kühnel, wir stehen vor unserem wählbar themen -Dart. Wir haben Themenfelder. Afghanistan, Klima, Rente, Digitales, Verkehr und Corona. In dem Feld, in dem Ihr Pfeil landet und stecken bleibt, zu diesem Feld würden wir eine Frage stellen. Okay. Bleibt er nicht stecken oder geht er daneben? Suchen wir uns ein Thema aus mhm. und wir sind gespannt. Oh, das wird jetzt voll peinlich. Mein Mann und mein Sohn werden sich totlachen darüber. Ja, ah, mit ihm, aber fast auf Na, was? Fast. Ja. Ha! Stellen wir mal die ganz generelle Frage, wie soll es denn weitergehen? Ja, ich hoffe ohne weiteren Lockdown. Ja, vor allem auch kein Lockdown für Ungeimpfte, kein Lockdown insgesamt. Virologen sagen, ähm, wer nicht geimpft ist, wird sich unweigerlich irgendwann anstecken. Erst recht mit diesen ähm, Varianten, die so hoch ansteckend sind, wie jetzt die, die kursieren. Sie sagen, äh, Kinder erkranken gar nicht schwer. Dann wäre ja die logische Konsequenz aus äh, diesen beiden Dingen, man müsste die Kinder so schnell wie möglich durch Seuchen, also die Krankheit durchleben lassen. Wollen Sie das mit Ihren Kindern machen? Das würde man ja nicht proaktiv, sondern das würde bei jeder Grippe, wie bei der Schweinegrippe wahrscheinlich auch funktionieren. Ja, irgendwann haben wir diese Herdenimmunität, weil die Durchseuchung stattgefunden hat. Und meine Kinder sind jetzt auch wirklich lange schon wieder in der Schule gewesen, ja vor der Sommerferien und so weiter. Da gab es ähm, kaum Infektionen. Und die Infektionen, die es gab, das waren äh, ganz, ganz leichte Verläufe im, im Bereich von Erkältungen, wenn überhaupt. Und dafür diese unverhältnismäßigen Maßnahmen mit den Einschränkungen für die Grundrechte, für die Grundfreiheiten, für die Wirtschaft durchzuziehen, das geht auf Dauer nicht. Das könnte ja auch ein Erfolg der Maßnahmen gewesen sein, dass es zum Glück eben nicht viele Infektionen gegeben hat. Ein Erfolg der Maßnahmen, das glaube ich nicht. Jetzt gibt es eine Runde. Bierdeckelbekenntnisse. Wir haben Fragen ah, auf Bierdeckeln. Das ist eine Schnellfragerunde. Sie haben 60 Sekunden Zeit. Die Zeit läuft, nachdem ich die erste Frage gestellt habe. Gut. Wann schauen Sie morgens das erste Mal aufs Handy? Und die 60 Sekunden laufen jetzt. Zwischen 6 und 7. Ohne was können Sie überhaupt nicht leben? Ohne mein Handy. Was haben Sie handwerklich drauf? Alles. Ich bin der Schreiner bei uns in der Familie. Welche Serie haben Sie als letztes rauf und runter geguckt? Vikings. Wann haben Sie das letzte Mal gelogen? Wenn ich meinen Kindern vom ähm, ähm, Weihnachtsmann, vom Nikolaus und vom Osterhasen erzähle. Welchen Traum wollen Sie sich unbedingt noch mal erfüllen? Mal nach Indien, Neuseeland und so weiter reisen. Für wen schwärmen Sie heimlich? Meinen Mann. <lacht> Bei welchem Lied singen Sie immer ganz laut mit? Oh Gott. Äh, ähm, Mama Mia, diese ganzen Lieder, die kann ich alle. Aber was hat Ihnen an Corona gut gefallen? Dass man teilweise mehr Zeit für die Familie hatte und etwas ähm, ja, häuslicher sich aufs Familienleben mal konzentriert hat, ohne viele Ablenkungen. Wann schütteln Sie wieder Hände? Immer, habe ich die ganze Zeit gemacht. Noch eine Bonusfrage, die elfte, die betrifft genau das. Wie haben Sie mal gegen die Corona-Auflagen verstoßen? Ich habe leider oft verstoßen, aber bin nicht erwischt worden. Bei was? 
äh, Maskenpflicht, ähm, um Hände schütteln. Ähm, ja. Können Sie ein Aberlied anstimmen für mich? Nein. Ein ganz kleines, nein, ganz, nein, ganz, nein, ganz, nein. ganz, ganz, zwei Zeilen. Nein, ja, der Klassiker ist ja Mama Mia. Ja, ich go. Ja, nein, nein, sage ich Doch, jetzt nicht. Nein, 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 das mache ich nicht. Nein, das ist mir, das ist mir zu peinlich. <lacht> singen kann ich gar nicht. Ich sage, singen nur laut, aber nicht schön. Einmal für mich. Nur Mama Mia. Ja. Okay. Ma Sie müssen Mama mitsingen. Mia. Mama Mia. Here we go, Here we go again. Oh. My mind. How can I resist you? So. Ich würde sagen, wir gehen an die Theke und genehmigen uns Dankeschön. einen Cocktail. Wir würden gerne mal von Ihnen erfahren, wie würde denn farblich Ihre Lieblingskoalition aussehen? Also meine Lieblingskoalition wäre natürlich ein reines Blau. Das haben wir die, nicht. Man müsste vielleicht irgendwann mal schwarz dazu nehmen. Gut, ein bisschen schwarz haben wir auch vorbereitet. Ja, schwarz haben Sie auch dazu nehmen, aber nicht so viel bitte. Nur noch als kleiner äh, ja, Partner. Wohl ich bin mal gespannt, was ist denn das Schwarze? Ist das Lakritz oder Nein, was? Nein, das ist ein Schokolikör. Oh. Oh, verdammt süß. <lacht> Wir danken Ihnen, dass Sie in unserer Welt waren. Ja, ganz Vielen herzlichen Dank. Dank. Hat viel Spaß gemacht. Ja.